നമസ്കാരം ഈ ദിവസം ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ വാർത്തകളും അതിവേഗം അരമണിക്കൂറിൽ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും മുന്നിൽ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കേസിൽ കെ വിദ്യ ജൂലൈ ആറ് വരെ റിമാൻഡിൽ വിദ്യയെ രണ്ടു ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു ഇരുപത്തിനാലിന് ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കും വിദ്യയെ പിടികൂടിയത് പോലീസിന്റെ നാടകമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ എസ് എഫ് ഐ നേതാവിന്റെ പരാതിയിൽ അതിവേഗം കേസെടുത്ത പോലീസ് കെ എസ് യു നേതാവിന്റെ പരാതിയിൽ കേസെടുത്തില്ല പ്രതികളുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ നടക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് കേരള പോലീസ് എന്നും സതീശന്റെ പരിഹാസം പോലീസിനെ വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കാതെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അത് കീഴടങ്ങിയതിന് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനം എനിക്ക് ആ കായംകുളത്ത് കാണാതെ പോയ പയ്യനോടും പറയാനുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് പോലീസ് തൻ്റെ കണ്ണിൽ പെടാതെ നടക്കലാണ് ഇനി പോലീസിൻ്റെ ജോലി കേരളത്തിലെ പോലീസിനെ ഇങ്ങനെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് ഈ രണ്ടാഴ്ച പതിനഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് വ്യാജരേഖാ കേസിലെ പ്രതി വിധിയെ പിടിച്ചല്ലോ എന്ന് മുൻമന്ത്രി എ കെ ബാലൻ എ കെ ജി സെൻറ്റർ ആക്രമണ കേസ് പ്രതി നവ്വിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എൺപത് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് നിഖിലിനെതിരെ നടപടി എടുത്തതിനപ്പുറം എസ് എഫ് ഐ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എ കെ ബാലൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ഇന്ത്യയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലോ കെ ജി സെൻറ്ററിന് നേരെയുള്ള ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ നാലാം പ്രതി നവ്യാണ് എൺപത് ദിവസം ഒളിവിൽ കിടന്നത് ആരായിരുന്നു അവരെ സംരക്ഷിച്ചത് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ പിന്നീട് പറയുന്നതായിരുന്നു പ്രാദേശിക നേതാവ് നിഖിൽ ഏറിയ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പറായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കി മെമ്പർഷിപ്പിൽ നിന്ന് അടക്കം ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞു നടപടിയെടുത്തു ഇതിനപ്പുറം എസ് എഫ് ഐയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അക്കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല സകല നിയമങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായാണ് അറസ്റ്റ് എന്ന വിധിയുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിലും പ്രധാന വാദം ഇതായിരിക്കും മാധ്യമ വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് നടപടിയെടുത്തതെന്നും അടുകൻ സെബിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു സി പി എം നേതാവിന്റെ വീട്ടിലാണ് വിദ്യ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ഒളിവിൽ പാർപ്പിച്ചവരെ കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കോഴിക്കോട് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് കെ പ്രവീൺ കുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു സംശയമില്ല പ്രതി ഒളിവിൽ പോയത് പോലീസിന്റെയും സി പി എമ്മിന്റെയും ഒത്താശയോട് കൂടിയാണ് അത് മാത്രവുമല്ല പ്രതി ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വിവരം ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു സി പി എ നേതാവിന്റെ വീട്ടിലാണ് ഇന്നലെ വിദ്യ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ വിദ്യയെ ഒളിപ്പിച്ചവരാര് അത് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം വിദ്യയുടെ അറസ്റ്റും പാർട്ടിയുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് സി പി എം പേരാമ്പ്ര ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം കുഞ്ഞമ്മദ് വിധിയെ ഒളിവിൽ പാർപ്പിച്ചത് ആരാണെന്ന് പോലീസ് പറയണം പോലീസ് ഒളിച്ചു കളിക്കുന്നതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് പഴയ ഒരു എസ് എഫ് ഐക്കാരുടെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചോ എന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും കുഞ്ഞമ്മദ് നിഖിൽ തോമസ് ഇപ്പോഴും ഒളിവിൽ തന്നെയെന്ന് പോലീസ് സംസ്ഥാനം വിട്ടുപോയിട്ടില്ലെന്ന നിഗമനത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘം നിഖിലിനെ കണ്ടെത്താൻ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി സി പി എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗത്തെ അടക്കം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിഷയത്തിൽ എം എസ് എം കോളേജിന്റെ വാദം തള്ളി കേരള സർവകലാശാല വി സി നിഖിൽ ബി കോം പഠിച്ച കാലത്തെ അധ്യാപകർ വിരമിച്ചെന്നത് വാദം തെറ്റാണ് വേറെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആ കോളേജിലുണ്ടെന്നും വി സി ഡോക്ടർ മോഹൻ എൻ കുന്നുമേൽ പറഞ്ഞു ഇതിൽ പെട്ടെന്നൊരു നീജർ റിയാക്ഷൻ ആവശ്യമില്ല വിശദമായി പഠിച്ചിട്ട് എൻ്റെ നമ്മുടെ സിൻഡിക്കേറ്റിലെ വിദഗ്ധന്മാരുമായിട്ട് ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം സിൻഡിക്കേറ്റിൽ ഒരു ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കും വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിഷയം ഗൌരവത്തിലെടുത്ത് സി പി എം കെ എച്ച് ബാബുജനും പി എം ആർഷോയും പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് വിശദീകരണം നൽകി ഇരുവരും എ കെ ജി സെന്ററിലെത്തി എം വി ഗോവിന്ദനെ കണ്ടാണ് നിലപാട് അറിയിച്ചത് നിഖിൽ തോമസിനെ തള്ളി കേരള സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗവും സി പി എം നേതാവുമായ കെ എച്ച് ബാബുജൻ നിഖിൽ നടത്തിയത് ക്രിമിനൽ കുറ്റം കേസുമായി തന്റെ പേര് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ല നിഖിൽ തോമസിന്റെ അഡ്മിഷൻ നടത്താൻ താനും സർവകലാശാലയും ഇടപെട്ടത് ആരോപണം ശരിയല്ലെന്നും ബാബുജൻ കോം അഡ്മിഷൻ നേടാൻ നിഖിൽ തോമസ് ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഗുരുതരമായ ക്രിമിനൽ കുറ്റവും കോളേജിനെയും സർവകലാശാലയും വഞ്ചിക്കുകയുമായിരുന്നു അഡ്മിഷൻ നേടുന്നതിന് പിന്നിൽ നടന്ന നിയമവിരുദ്ധമായ നടപടികളുമായി എന്റെ പേര് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ശരിയല്ല വ്യാജ ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചമച്ച കേസിൽ നിഖിൽ തോമസിനെ സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ ശുപാർശയെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റേതാണ് നടപടി കായംകുളം അഡ്വക്കറ്റ് ബ്രാഞ്ച് അംഗമാണ് നിഖിൽ തോമസ് എസ് എഫ് ഐ എ ന്
വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എസ് എഫ് ഐ എന്ന സംഘടനയെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അത് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാണ് അൻസൽ ജലീലിനെതിരായ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കേസിലെ എഫ് ഐ ആർ പകർപ്പ് മാതൃഭൂമി ന്യൂസിന് അൻസൽ ബികോം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യാജമായി നിർമ്മിച്ചെന്ന എഫ് ഐ ആറിൽ ഗുരുതര ആരോപണം അഞ്ചു വകുപ്പുകളായി ചുമത്തിയത് ഏഴു വർഷം വരെ തടവ് കിട്ടാവുന്ന കുറ്റങ്ങൾ ഒരേ സമയം രണ്ട് ഡിഗ്രി എടുത്തെന്ന ആരോപണം തള്ളി കേരള സർവകലാശാല വി സി മോഹനൻ കുന്നുമൽ താൻ പഠിച്ചത് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളാണ് മെഡിക്കൽ കൌൺസിലും ഹൈക്കോടതിയും തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ച വിഷയമാണെന്നും മോഹനൻ കുന്നുമൽ രണ്ട് ജഡ്ജിമാർ പറഞ്ഞ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലുകൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ ഞാനെന്ത് പറയാനാണ് അല്ല ഞാൻ കോടതി ക്ലോസ് ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറല്ല ധാർമ്മികപരമായ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയ നിയമോപദേശം കേരളത്തിലെ ഹൈക്കോടതി ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചിട്ട് അത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ ഒരു സംശയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയം അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു കണ്ണൂർ സർവകലാശാല അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ നിയമനത്തിൽ പ്രിയ വർഗീസിന് ആശ്വാസം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി അധ്യാപന പരിചയം വിലയിരുത്തുന്നതിൽ സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന പ്രിയയുടെ വാദം കോടതി അംഗീകരിച്ചു പ്രിയ വർഗീസിന്റെ നിയമനം ശരിവച്ചതിൽ സന്തോഷമെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു സർവകലാശാലകളുടെ നേട്ടങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ തമസ്കരിക്കുന്നു വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ മാത്രമാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധ അധ്യാപകരുടെ ആശങ്ക കോടതി വിധിയിലൂടെ അകന്നുവെന്നും മന്ത്രി നമ്മുടെ കോളേജുകളിലെ അധ്യാപകർക്ക് റിസർച്ചിനും അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലെ തങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലുമൊക്കെ പോകാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയാണ് മുൻപുണ്ടായ കോടതി വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനെ മറികടക്കാൻ സാധിച്ചു ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധിയോടു കൂടി എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് യൂട്യൂബർമാരെ പിന്തുടർന്ന ആദായ നികുതി വകുപ്പ് പതിമൂന്ന് യൂട്യൂബർമാരുടെ വീടുകളിൽ ഐ ടി റെയ്ഡ് പ്രതിവർഷം രണ്ട് കോടി വരെ വരുമാനം നേടുന്നവരെയാണ് റെയ്ഡ് ചെയ്തത് ഫിഷിംഗ് ഫ്രീക്കേഴ്സ് പേളി മാണി എം ഫോർ ടെക് ഷസാം ത്രീ ഓൺലൈൻ ഗെയിമർമാർ എന്നിവർക്കെതിരെയും അന്വേഷണം വിവാദ യൂട്യൂബർ തൊപ്പിക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരിയിലെ പരിപാടിക്കിടെ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തി അസഭ്യവർഷം നടത്തിയെന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ് പരിപാടിയുടെ സംഘാടകരായ പി വി പി ജിൻ ഷോപ്പ് ഉടമയെയും കേസിൽ പ്രതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് പകർച്ചപ്പനി പടരുന്നു ഇന്ന് രണ്ട് പനി മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തിരുവനന്തപുരത്ത് എലിപ്പനി ബാധിച്ചും കൊല്ലത്ത് ഡെങ്കിപ്പനി മൂലവുമാണ് മരണം സംസ്ഥാനത്ത് പനി ബാധിതരുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നതോടെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി സർക്കാർ ഇന്നലെ പതിമൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് പേർക്കാണ് പനി ബാധിച്ചത് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ മലപ്പുറത്ത് നാല് ജില്ലകളിൽ പനി ബാധിതരുടെ എണ്ണം പതിനായിരം കടന്നു ആയിരം കടന്നു ഗൃഹസന്ദർശന വേളയിൽ പകർച്ചപ്പനി പ്രതിരോധം സംബന്ധിച്ച് ആശാ പ്രവർത്തകർ കൃത്യമായ അവബോധം നൽകണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് അസാധാരണമായ പനിയോ ക്ഷീണമോ ഉണ്ടോയെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് അവർക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കണം ഡെങ്കിപ്പനി സിക്ക എലിപ്പനി എന്നിവയിലെല്ലാം പ്രതിരോധം തീർക്കേണ്ടതുണ്ട് കൊതുകിന്റെ ഉറവിട നശീകരണം നടക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും മന്ത്രി കേരളത്തിലെ പനി വ്യാപനത്തിൽ ജാഗ്രത വേണമെന്ന് ഐ എം എ കൊച്ചി സൌത്ത് അമേരിക്കൻ രാജ്യമായ പെറുവിൽ ഡെങ്കിപ്പനി മൂലം അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെറിയ ജീവിയാണെന്ന് കരുതി നിസ്സാരവൽക്കരിക്കരുതെന്ന് ഐ എം എ ഡെങ്കിപ്പനി എച്ച് വൺ എൻ വൺ എലിപ്പനി എന്നിവ കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി പടരുകയാണെന്ന് ഡോക്ടർമാരുടെ നിരീക്ഷണം പെരിന്തൽമണ്ണ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും വീണ്ടും പാമ്പിനെ പിടികൂടി സർജിക്കൽ വാർഡിനകത്ത് നിന്നാണ് പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സർജിക്കൽ വാർഡിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് പാമ്പിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടികൂടിയതിനെ തുടർന്ന് വാർഡ് അടച്ചിരുന്നു ഇവിടെ നിന്നാണ് വീണ്ടും ഇന്ന് മൂന്ന് പാമ്പിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടികൂടിയത് ജി ഓഫീസുകളിൽ വിജിലൻസിന്റെ മിന്നൽ പരിശോധന സംസ്ഥാനത്തെ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ഓഫീസുകളിലാണ് പരിശോധന നടക്കുന്നത് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപക അനധ്യാപക നിയമനങ്ങളിൽ അഴിമതി പരാതിയിലാണ് അന്വേഷണം വിദ്യാളിവിൽ കഴിഞ്ഞത് സി പി എം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ അറിവോടെയെന്ന് കെ മുരളീധരൻ സി പി എം പറയുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് നെറുകേടും പോലീസ് ചെയ്യുന്നു ഏത് ആയുധമെടുത്തും ഇതിനെതിരെ പോരാടുമെന്നും മുരളീധരൻ അപ്പോൾ അവിടെ ഒളിവിൽ താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം കൂടെ അറിഞ്ഞിട്ടായിരിക
കോട്ടയം തോട്ടക്കാട് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുമായി പോയ മിനി ലോറിക്ക് തീപിടിച്ചു വാഹനത്തിന്റെ ക്യാബിനിലാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് പുക ഉയർന്ന ഉടൻ ഡ്രൈവർ പാല സ്വദേശി മനോജ് വാഹനത്തിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയതിനാൽ പരിക്ക് പറ്റാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു വാഹനത്തിന്റെ ക്യാബിൻ പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചു ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് തീക്കെടുത്തിയത് ഡൽഹി കേന്ദ്ര ഓർഡിനൻസിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് നിലപാടെടുത്തില്ലെങ്കിൽ കടുത്ത നിലപാടെടുക്കാൻ ആം ആദ്മി പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് അനുകൂല നിലപാടെടുത്തില്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ യോഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് ആം പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ച കേസിൽ നഷ്ടപരിഹാരം അടച്ച ഡിവൈഎഫ്ഐ മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഉൾപ്പെട്ട കേസിലാണ് വടകര കോടതിയിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഒന്നായിരം രൂപ അടച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വടകര ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടത്തിയ സമരമാണ് കേസിന് ആധാരം അന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ നേതാവായിരുന്ന മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഉൾപ്പെടെ പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് കേസിലെ പ്രതികൾ പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പ് കേസിൽ കെ സുധാകരൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് പരാതിക്കാരൻ അനൂപ് വി അഹമ്മദ് സുധാകരന്റെ ഭീഷണി ഓഡിയോ എബിൻ ഫോണിൽ കേൾപ്പിച്ചു തന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബം ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു മോൺസിന് പണം കൊടുക്കുമ്പോൾ കെ സുധാകരൻ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു സുധാകരന് വേണ്ടിയാണ് പണമെന്ന് മോൺസിൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് പണം ഇറക്കി സുധാകരനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുമെന്ന് മോൺസിൻ പറഞ്ഞെന്നും അനൂപ് വി അഹമ്മദ് നിലവിൽ നിന്നെ കുടുംബം തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ വംശപരമ്പര ഇല്ലാണ്ടാക്കും എന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു വോയിസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ മോൻസിന് മോൻസിന്റെ കയ്യിലാണ് പണം കൊടുക്കുന്നത് സുധാരൻ സാറിന് കൊടുക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് അമേരിക്ക ഇന്ത്യക്ക് പുതിയ ഡ്രോണുകൾ കൈമാറും മോദിയുടെ അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തിനിടെ വൈറ്റ് ഹൌസ് ആണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത് അമേരിക്കയുടെ ജനറൽ ഇലക്ട്രിക് എയറോസ്പേസ് ഇന്ത്യയുടെ തേജസ് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് യുദ്ധവിമാന എഞ്ചിൻ നിർമ്മാണത്തിനും സഹകരിക്കും കേരളത്തിലെ ആറോളം സർവകലാശാലകളിൽ ബി സി നിയമനം നടത്താൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല ബി സി മാറില്ലാതെ സർവകലാശാലകൾ ഭരിക്കാനുള്ള എസ് എഫ് ഐ ശ്രമമാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചാൽ കേസ് എടുത്തു കൊടുക്കുമെന്നും ചെന്നിത്തലയുടെ വിമർശനം കോവിൻ പോർട്ടൽ ഡാറ്റാ ചോർച്ചയിൽ ബിഹാറിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ വിവരങ്ങൾ ടെലഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തയാളെയാണ് ഡൽഹി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രായപൂർത്തിയാത്തൊരു കുട്ടിയും കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടെന്ന് സൂചന തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നോട്ടീസ് മെയ് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് സെന്തിൽ ബാലാജിയുടെ സഹോദരന്റെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് നടത്തുന്നതിനിടെ ഡി എം കെ പ്രവർത്തകർ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ചിരുന്നു അക്രമികൾക്ക് കീഴ്ക്കോടതി ജാമ്യം നൽകിയതിനെതിരെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ചാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഹൈക്കോടതി മധുര ബെഞ്ച് നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പത്തു വർഷത്തിനിടയിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉൽപ്പന്ന കയറ്റുമതി രംഗത്ത് ഇന്ത്യക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നേട്ടം കൈവരിക്കാനാകുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ നിലവിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി രൂപയിലുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിപണി അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വിപണിയിലെത്തുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ റാപ് ഗായകനെ പത്തംഗ സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന് പരാതി യുവ തമിഴ് റാപ് ഗായകൻ ദേവ് ആനന്ദിനെയാണ് കത്തി ചൂണ്ടി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് മണിപ്പൂർ കലാപത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർവകക്ഷി യോഗം വിളിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം വൈകിപ്പോയെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ സോണിയാഗാന്ധി മണിപ്പൂരിലെ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് സർക്കാർ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ പരിഹസിച്ച സി പി എം നേതാവ് എ കെ ബാലൻ മണിപ്പൂർ കത്തുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി അമേരിക്കയിൽ പോയി യോഗ ചെയ്യുകയാണെന്ന് ബാലന്റെ വിമർശനം ഐ സി സി ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള രണ്ട് വേദികളിലൊന്നായ ഹരാറെ സ്പോർട്സ് ക്ലബിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായി ഐ സി സി സുരക്ഷാ ടീം പരിശോധന നടത്തി ബാക്കിയുള്ള മത്സരങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നടത്തുമെന്നും അറിയിച്ചു അമേരിക്കൻ സന്ദർശനം നടത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനൊപ്പം സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൌസ് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ചോദിക്കാൻ അവസരം അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമാകും ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനുള്ള അവസരമെന്നും വൈറ്റ് ഹൌസ് ദേശീയ സുരക്ഷാ വക്താവ് ജോൺ കിർബി അറിയിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രിയെ ചുമതലയേറ്റ ശേഷം നരേന്ദ്രമോദി ഇതുവരെയും ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം പോലും നടത്തിയിട്ടില്ല അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളിലൊന്നായി നിലയിൽ ഇന്ത്യയുമായുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് അമേരിക്കൻ വക്താവ് വേദാന് പട്ടേൽ
സി പി എം നേതാവായിരുന്ന സി ജി ദിനേശ് അനുസ്മരണ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പി കെ ബിജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോട്ടയത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ കോന്നി ഏരിയ സെക്രട്ടറി ശ്യാംലാൽ അധ്യക്ഷനായി സൊമാലിയയിലെ സൈനിക താവളത്തിൽ ജിഹാദികൾ ആക്രമണം നടത്തി എത്യോപ്യൻ സൊമാലിയൻ സൈനികർക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന തെക്കൻ നഗരത്തിലെ ബാർദോറിലെ താവളത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ചാവേർ ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ തെരുവുനായ വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഗുരുതര സാഹചര്യമെന്ന് മന്ത്രി എം രാജേഷ് കേന്ദ്ര നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ സർക്കാരിന് പ്രവർത്തിക്കാനാകൂ പുതിയ ഇരുപത്തിയഞ്ച് എ കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടി ഉടൻ തുടങ്ങും തെരുവുനായ ക്ഷേമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി തെരുവനായി ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണി ഗുരുതരമായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യം സംസ്ഥാനത്ത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇരുപത് എ ബി സി കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം അത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കാൻ കഴിയും ഫലത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെയും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ട് പട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കോട്ടയം വൈക്കത്ത് പതിനാല് പേരെ കടിച്ച തെരുവുനായക്ക് പേ വിഷബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു മറവൻതുരുത്ത് മൃഗാശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരുന്നതിനിടെ ഇന്നലെയായിരുന്നു നായ ചത്തത് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് പ്രദേശത്ത് തെരുവുനായയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷമായ കണ്ണൂർ മുഴപ്പിലങ്ങാട് പഞ്ചായത്തിൽ തെരുവുനായക്കളെ പിടികൂടി കൂട്ടിലടയ്ക്കും അക്രമകാരികളായ തെരുവുനായകൾക്ക് ഷെൽട്ടർ സംവിധാനം ഒരുക്കാനാണ് നീക്കം ഇതിനോടകം പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ നിന്നും മുപ്പത്തിയേഴ് നായകളെ പിടികൂടി വന്ധ്യങ്കരണത്തിന് വിധേയമാക്കി പാർട്ടി പ്രവർത്തകയ്ക്ക് ഫോണിൽ അശ്ലീല സന്ദേശം അയച്ച ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയെ സി പി എം പുറത്താക്കി കാസർഗോഡ് കോടോം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ വി കേളുവിനെതിരെയാണ് പാർട്ടി നടപടി തിരുവനന്തപുരത്ത് അമരവിള ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ എം ഡി എം എ യുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ വട്ടപ്പറ സ്വദേശി ജസ്റ്റിൻ രാജാണ് പിടിയിലായത് എക്സൈസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതി പിടിയിലാവുന്നത് അമരവിള എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെ വാഹന പരിശോധനയിലാണ് എം ഡി എം എ പിടികൂടിയത് പത്ത് ഗ്രാം മാരക മയക്കുമരുന്ന് എക്സൈസ് പിടിച്ചെടുത്തു മഴക്കാലത്തും ഉയർത്ത കെ എസ് ഇ ബി കാലാവർഷം ചതിക്കുന്നതിനാൽ സംസ്ഥാനത്തെ ജലവൈദ്യുത ഉൽപാദനം കനത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൽ പത്തു ദിവസം വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കാനുള്ള ജലം മാത്രമാണ് ശേഷിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഇപ്പോൾ രാത്രി സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഉൽപാദനം വൈദ്യുതി ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വാങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കെ എസ് ഇ ബി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ഐക്യയോഗത്തിലൊരുങ്ങി ബിഹാർ കോൺഗ്രസും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും ഇടതു പാർട്ടികളുമെല്ലാം നാളെ പട്നയിലെത്തും ബി ആർ എസ് ബി ജെ ഡി ബി എസ് പി വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസും ഉണ്ടാവില്ല പ്രതിപക്ഷത്തിന് പ്രതീക്ഷ പടരുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ പത്മയോഗത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞേക്കും ലോൺ മാസ് ട്വിറ്റർ ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം തൊഴിലാളികൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ബോണസ് നൽകിയില്ലെന്ന ട്വിറ്ററിനെതിരെ കേസ് തൊഴിലാളികൾക്ക് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളറാണ് ബോണസായി നൽകാനുള്ളത് ട്വിറ്റർ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത തുക നൽകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും മറ്റു ക്ലെയിമുകൾക്കൊപ്പം വികലാംഗരായ വനിതാ ജീവനക്കാരെയും തൊഴിലാളികളെയും പിരിച്ചുവിടലിനായി ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്നും പരാതിക്കാർ പറയും വേനൽക്കാല തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത ജനറൽ കോച്ചുകളിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്ന വിവിധ സോണുകൾക്ക് റെയിൽവേ ബോർഡിന്റെ നിർദ്ദേശം മിതമായ നിരക്കിൽ ഭക്ഷണം വെള്ളം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കണം ജനറൽ കോച്ചുകളുടെ ദുരവസ്ഥ വ്യക്തമാകുന്ന ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി മധ്യപ്രദേശിലെ ഗ്വാളിയൂർ ജില്ലയിലെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തെ തുടർന്ന് മൂന്ന് പേർ ചേർന്ന് യുവാവിനെയും യുവതിയെയും ട്രെയിനിൽ നിന്നും തള്ളിയിട്ടു പരിക്കേറ്റ് റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപം കടന്നിരുവരെയും പോലീസ് എത്തി രക്ഷപ്പെടുത്തി അക്രമികൾക്കായി പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് ആൾമാറാട്ടം നടത്തി ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നിരവധി പേരെ പറ്റിച്ച പ്രതി അറസ്റ്റിൽ കലിയൂർ പുന്നമോട് സ്കൂളിന് എതിർവശം താമസിക്കുന്ന ശരത്താണ് തിരുവല്ലം പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് മേനിലം സ്വദേശിനി തിരുവല്ലം പോലീസ് നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് അറസ്റ്റ് പ്രതിക്ക് വിവിധ ജില്ലകളിൽ സമാനമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉള്ളതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു അമുൽ ഗേൾ ക്യാമ്പയിന്റെ സൃഷ്ടാവ് സിൽവസ്റ്റർ ഡഹുൻഹ അന്തരിച്ചു അമുലിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ സിൽവസ്റ്റർ ഡഹുൻഹ ആവിഷ്കരിച്ച അമുൽ ഗേൾ എന്ന ക്യാമ്പയിൻ ഇന്നും തുടരും ആക്സിസ് ബാങ്കിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്പിൽ വൺ വ്യൂ സംവിധാനം അവതരിപ്പിച്ചു വിവിധ ബാങ്കുകളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ കാണാനും ചെലവുകളും ബാലൻസും അറിയാനും ഇതുവഴി സാധിക്കും പത്തനംതിട്ട നിരണം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പി പുന്നൂസ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസമായി ജയിലിൽ വിവിധയിടങ്ങളിലായി ഒരു കോടിയുടെ സാ
രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയശേഷമാണ് തമിഴ് യുവാവ് ചേന്നമംഗലം ജംഗ്ഷനിൽ എത്തപ്പെട്ടത് പൊതുപ്രവർത്തകർ ഇയാളുടെ മുടിവെട്ടി കുളിപ്പിച്ച് പുതിയ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു പോലീസിന്റെ സമ്മതപത്രം വാങ്ങിയ ശേഷമാണ് യുവാവിനെ കോതമംഗലത്തെ പീസ് വാലിയിൽ എത്തിച്ചത് എറണാകുളത്ത് പുതിയ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മിക്കുന്നു ഇതിനായി കേന്ദ്ര ആവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ സ്മാർട്ട് സിറ്റി മിഷനിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതായി ഹൈബി ഈഡൻ എം പി പറഞ്ഞു കെ എസ് ആർ ടി സി പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകൾക്ക് ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും വിധമാണ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ നിർമ്മാണം വയനാട്ടിൽ വീണ്ടും ജനവാസ മേഖലയിൽ കാട്ടുപോത്തിറങ്ങി മീനങ്ങാടിക്കടുത്ത് കരണിയിലാണ് കാട്ടുപോത്തിറങ്ങിയത് രാവിലെ ഒൻപതരയോടെയാണ് കരണി സ്കൂളിന് സമീപം പോത്തിനെ കണ്ടത് അടുത്തൊന്നും വനമേഖലയില്ലാത്ത പ്രദേശത്ത് കാട്ടുപോത്തിനെ കണ്ടത് ആശങ്ക ഉയർന്നു